முகமது அரசத்துங்கிறவர் கேட்கிறாரு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு ஹதீச குறிப்பிடுறாரு அபு மூசா அவர்கள் கூறியதாவது அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் எங்களிடையே நின்று ஐந்து விஷய ஐந்து விஷயங்களை சொன்னார்கள் ஐந்து விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அல்லாஹ் உறங்க மாட்டான் அவன் உறங்குவது அவனுக்கு தகாது ஒண்ணு ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அவன் தராசை தாழ்த்துகிறான் உயர்த்துகிறான் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் மனிதன் இரவில் புரிந்த செயல் பகலில் புரிந்த செயலுக்கு முன்பே அவனிடம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் மனிதன் பகலில் புரிந்த செயல் இரவில் புரிந்த செயலுக்கு முன்பே அவனிடம் மேலே கொண்டு செல்லப்படுகிறது நாலு அஞ்சாவது ஒளியே அவனது திரையாகும் ஒளினா வெளிச்சம் வெளிச்சம் தான் அவனுடைய திரை என்று காணப்ப திரையை அவன் விளக்கிவிட்டால் அவனது பார்வை எட்டும் தூரம் வரையுள்ள அவனது படைப்பினங்களை அவனது ஒளிச்சுடர் சுட்டு எரித்துவிடும் இப்படின்னு ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்குது இந்த ஹதீசை எப்படி விளங்குவது குறிப்பாக இந்த ரெண்டு மூணு நாலு விஷயங்களை மற்ற ரெண்டு விளக்க தேவையில்லைன்னு அவருக்கு தெரியுது நல்லா தூங்க மாட்டான் தூக்கம் அவனுக்கு தேவையில்லைன்னா பளிச்சின் விளங்கிடுது அதுக்கு விளக்கம் தேவையில்லை அடுத்த ஹதீஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டா ரெண்டாவது என்ன சொன்னா திராசு அல்ல வந்து தராசை உயர்த்துறான் தாழ்த்துகிறான் சொன்னா அது இலக்கியமா சொல்றது தராசு இருக்குன்னு வைங்களேன் தராசுல இந்த பக்கம் எதாவது கேட்டா அது மேல வந்துடும் அந்த பக்கம் தான் இது மேல போயிடும் இப்ப இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா மேல விடணும் கீழே கொண்டு போறான் கீழே விடணும் மேல கொண்டு போறான் அங்கிருந்து போடும் அது மேலே போயிடுவான் அங்கிருந்து போடும் கீழே ஓடியாந்துருவான் இப்படியான உதாரணத்தின் மூலமாக சொல்லி மேல போன ஆட்கள திரும்பி கீழே கொண்டு வருவான் கீழே போன ஆள் எல்லாம் வந்து மேல கொண்டு வருவான் அவனுடைய ரைட்ல உள்ளது அது ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு இருக்க மாட்டான் இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு நீ பணக்காரன் இப்போ சாவர் வரைக்கும் பணக்காரன் நீ ஏழைனா சாவர் வரைக்கும் ஏழை நீ முட்டாள்னா சாவர் வரைக்கும் முட்டை அப்படி ஆக்க மாட்டான் நல்லா ஆக்க மாட்டான் நல்லா என்ன செய்வான் இப்படி இப்படி நாட்டி தராசை வந்து பிடிச்சே வச்சுக்கிறது இல்ல அது வந்து இந்த பக்கம் கூட்டி அந்த அப்படி செய்வான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு தராசு அவனுடைய தராசு வந்து கூடும் குறையும் அப்படிங்கறது அது விளங்கிடுது அது அதிகமான விஷயம் தேவையில்லை அடுத்து என்னன்னா மூணு நாளும் ஒரே விஷயம் தான் என்னன்னு கேட்டா இரவுல செஞ்ச செயல் பகல் செயலுக்கு முன்னாடியே போயிடும் பகல்ல செய்த செயல் இரவுக்கு இரவு செயலுக்கு முன்னாடி போயிடும் இது என்ன என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது ஒரு சாதாரண செய்தி தான் பகல்ல நீங்க ஒரு செயலை செய்யறீங்க அடுத்து ராத்திரி வரப்போகுது எது முத போவோம் பகல்ல உள்ளதான் போவோம் சாதாரண விஷயம் தான் அதையே சொல்றாங்க கேட்டா அல்லாஹ் வந்து அந்த செய்தி வந்து ஆர்டர் படிதான் எடுத்துக்கலாம் நீங்க பகல்ல ஒண்ணு செய்யறீங்க ராத்திரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள் செய்யறாரு ஆடு முந்திட்டு போவோம்னா போவாது இந்த ஆர்டர் தான் பகல்ல செஞ்சது இரவுக்கு முந்தி இரவு செயலுக்கு முந்தி தான் போவோம் இரவுல செஞ்சீங்கன்னா அடுத்து வர்ற பகல் இருக்குல்ல அதுல ஏதாவது முக்கியமான இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இருக்குன்னு பாத்துட்டு அதுக்கு ஆர்டர் மாத்துமானா மாத்தாது பகல்ல உள்ளது இரவுக்கு முந்தி போயிடும் இரவுல உள்ளது பகலுக்கு முந்தி போகும்னா நம்ம ஆர்டர் மாத்துவோம் நம்ம என்ன ஆள் பார்ப்போம் அவருத்தி முதல்ல விடு ஏத்துக்கு முதல்ல விடு அப்படி ஆள் பார்த்துக்கிட்டு அந்த பொருளை பார்த்துக்கொண்டு அந்த வரிசையை கவனிக்க கியூல நிக்கும் போது என்ன செய்வாங்க தெரிஞ்ச அப்படி கையை காட்டுவாங்க உள்ள இருந்து அங்கதா அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அந்த விளையாட்டுல இங்க கிடையாது கியூலாம் கிடையாது அல்ல அல்லாவுடைய கியூ தான் கியூ பிரகாரம் தான் போகும் அந்த வரிசை கிரமம் போறதுக்கு ஆள் நினைஞ்சிருக்கா இந்த ரெண்டு ஒரு செயல் தான் பகல்ல செஞ்சா ராத்திரி அது விஷயம் கிடையாது அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டா ஒளி தான் அவனுக்கு திரை இப்ப அல்ல வந்து நம்மளை பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் நம்ம அவனை பாக்கல ஒளி திரை போட்டு வைத்திருக்கான் நமக்கு அவனுக்கு மத்தியில அவன் அவனை பார்க்கத்தான் செய்யறான் நம்ம அவனை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு என்ன செய்யறான்னா ஒரு ஒளி திரையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அந்த ஒளி திரையை விளக்கிட்டான்னு சொன்னா நம்ம கரிஞ்சு போயிருவோம் அந்த வெளிச்சம் வலிச்சு அடிக்கிற அடிப்புல என்ன செய்ய நம்ம ஒண்ணும்லாம் எரிஞ்சு போயிருவோம் இருக்கு இது வந்து என்னன்னு கேட்டா அப்படிதான் அல்லாவுடைய தன்மை இது குரான்ல தெளிவாக வேற ஒரு இடங்கள்லயும் சொல்லப்படுகிறது மூசா நபி என்ன செய்யறாங்க அல்லாட்ட கேக்குறாங்க இறைவா நான் உன்னை பாக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பார்க்க முடியாது பவுனால இன்னொன்னு பாக்கணுங்கிற திருப்பி அப்ப அல்லா என்ன செய்யறான்னா அப்ப நீ பாக்கணுமா அந்த மலைய பாத்துக்க என்னுடைய அந்த ஒளி அந்த மலைக்கு போய் பாய்ச்சுறேன் உனக்கு பாய்ச்சல லேசர் மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு எல்லாம் பேசுறான் இவருக்கு அடிக்காம அதுக்கு மட்டும் போற மாதிரி என்னுடைய ஒளியே இந்த மலையின் மீது செலுத்துகிறேன் அந்த மலை ஒண்ணு ஆகாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீ என்ன பார்க்கலாம் பார்க்க முடியாது என்பது இப்படி வளர்க்கறான் அல்ல அல்ல தன்னுடைய அந்த ஒளிய மலையின் மீது அடிச்சோம் தூரத்துல போச்சு அல்ல விலைக்கு அந்த வெளிச்சத்தை விளக்குறான் அதுக்கு மட்டும் வளர்க்கறான் அல்ல நினைத்தா அப்படி வளர்க்கும் ஒரு ஆளுக்கு விலைக்கு ஒரு ஆளுக்கு வளர்க்க நம்ம கூட செய்யலாம ஒரு டார்ச்சில் வச்சுன்னா அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு ஒரு ஆள் மட்டும் போவோம் நமக்கு செய்ய முடியும் நல்லா இருக்க முடியாது அவன் அடிக்கிற அந்த வெளிச்சத்தை அவன்கிட்ட மட்டும் அந்த ஒளியை இவருக்கு படாம மலையின் மீது மட்டும் அல்லா வந்து அதை பாய்ச்சிக்கிறான்
அது உங்களுக்கு பார்க்க முடியல அப்ப ரபுல் ஆலமீன் வந்து அந்த அவ்வளவு தூரத்துல இருந்தா கூட அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து அந்த வெளிச்சத்தை காட்டுது அது நம்ம கண்ணை கூசுகிறது அப்படி பாக்குறோம் அப்ப அல்லாவுடைய வெளிச்சம் அதை விட பல்லாயிரம் 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 கோடி மடங்கு உள்ள ஒரு பிரைட் வந்து நம்மளை நோக்கி வந்தா நம்ம என்ன தாங்குவோம் முடியாது அல்ல என்ன செய்யறா மறைச்சு வச்சுக்கிட்டான் அவன் நம்மளை பாக்குறதுல வச்சு கொண்டு நம்ம நம்மளே மனுஷன் எப்படி செய்யறானே அது எப்படி அது முடிய சில பேர் கேட்பாங்க அவன் நம்மளை பார்த்தா நம்ம அவனை பார்க்கலன்னு நீனே ஒரு கிளாஸ்பட்டு இப்படி செய்யறிய நம்ம உள்ள உட்காந்தா நம்ம நம்மளுக்கு தான் அவன் தெரியும் அவனுக்கு நம்ம தெரிய மாட்டோம் நம்மளே ஒரு ரூம்ல கிளாஸ் ஒரு சன் கிளாஸ் ஒட்டுறாங்க ஒட்டிட்டு பார்த்தா என்ன செய்யும் உள்ள இருந்து வெளியே உள்ளதான் பார்ப்போம் வெளியே உள்ள உள்ள கேட்க நடந்து பார்க்க முடியாது அப்ப நீ செய்ய முடியுமா அல்லா செய்ய மாட்டானா அல்லா வந்து அந்த மாதிரி என்ன செய்யறான் அவனுக்கு உங்களை தெரியும் உங்களுக்கு அவனுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு அவன் மறைத்து வைத்திருக்கிறான்னுங்கிறதுதான் காரணம் மறுமையில நம்ம பார்ப்போம் மறுமையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம படைப்பை வேறன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம படைப்பு இதே படைப்பு பார்க்க முடியாது அவனை மழைக்கு நல்லா பார்க்க தானே செய்யறாங்க அவங்க அவங்க அந்த படைப்புக்கு அந்த சக்தி எல்லாம் கொடுத்துறான் அந்த பார்ப்பதற்கு உரிய சக்தியை மழைக்கலுடைய கண்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துறான் நமக்கு தந்துருவான் மறுமை நாளில் எழுப்பும் பொழுது உங்களுடைய இறைவனை முழு முழு நிலவை பார்ப்பதை போல நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இருக்குல்ல அல்ல அல்ல அவன் நேருக்கு நேரம் பார்க்கலாம் அப்ப எப்படி பார்க்கலான்னு கேட்டா அவன் நம்மளோட கண்ணுக்கு அதை தாங்குற சக்தியை கொடுத்துறான் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் அந்த விரை உலகத்துல பார்க்க இயலாதுங்கிறதா ஒரு அதிக விளக்கம் சொல்றதுக்கு தேவையான ஹதீஸ் இல்ல சாதாரண ஹதீஸ் தான் இது